Hello everybody and everyone. This is QS английский язык. И у нас только пять минут для того, чтобы объяснить одну маленькую тонкость. А дьявол кроется в деталях. Мы сейчас разоблачим два окончания английского глагола. И пусть они не конфликтуют с литературным переводом на русский, потому что этот конфликт чаще всего обозначает себя э, в понимании того, как идет сама структура как она меняет э, понимание структуры английского мышления, э, влияет на э, наши отдельные какие-то части э, нашей речи. Э, и сегодня, сегодня, сегодня мы попытаемся рассмотреть два окончания английского глагола еще раз более детально, потому что на моем канале э, есть, на канале нашей школы QS английский язык, Существует эта информация, но мы сегодня ее осветим, я думаю, что без каких-либо трудностей. И а, сейчас мы расположим здесь вот это дело так. Я надеюсь, что всем видно, что здесь у нас публикуется. Итак, QS английский язык. Меня зовут Олег Иванилов. И на сайте qs-class.com contact, contact вы можете обнаружить две кнопки. Одна из них для связи по WhatsApp, другая по Skype. И позвонить не прямо сейчас, может быть, но как только примите решение за 15 уроков, вы можете освоить английский без каких-либо трудностей. Трудности будут, может быть, но они не будут такими уж критичными и напрягающими вас. Также на моих занятиях не бывает домашних заданий. Я, как правило, не даю домашние задания, и весь наук воспитывается на уроке. То есть я не посягаю на ваше свободное время, а сейчас Посмотрим, что у нас изображено на картинке. Еще раз сейчас я картинку дам в эфир, так, чтобы вы ее могли хорошо рассмотреть. Вот. Это окончание ing, то есть ing, и окончание ed. Есть масса заблуждений, которые приводят к непониманию конструкции, потому что мелкие детали, которые мы здесь приводим, они часто упускаются. Ну, например, окончание ing существует само по себе как часть каких-то каких конструкций. В нашем случае оно будет обозначать процесс. Тут написано goes for progress, goes for progress for something dynamic, for something rapidly developing, something right now in use, in progress or being used. Как это мы успели узнать на предыдущем занятии. Окончание ED – это окончание завершенности, а никакого не прошедшего времени, как многие преподаватели учебники трактуют это как прошедшее время. ED – это прошедшее время. Ничего подобного. Завершенность – это еще одна сторона. То есть, если мы рассматривать будем его как прошедшее время, это все равно, что рассматривать, скажем так, монету его ее аверс рассматривать, а реверс вообще не рассматривать, не принимать во внимание. То есть это и прошедшее время, и завершенность в плане подверженности. Из него делают перфект, практически перфект. Это сделанное к моменту времени и так далее. Итак, детально, что делает Инге? Возьмем, вот как здесь нарисовано на картинке, написано «doing» — это сам процесс делание в первую очередь. То есть мы можем э, сказать, что doing отвечает на вопрос что? Мое делание чего-то. Мое делание чего-то. My speaking to you, my telling you about the English grammar. Э, мое говорение, мое рассказывание вам о, э, об английской грамматике. Э, doing — это делание. Также есть такой вариант перевода, как «делающий». По этой части мы сейчас видим перед собой чистой воды то, что называют «continuous», «делающий», то есть какой-то. Это качество. Можно быть делающим, да и все, в принципе. Можно быть делающим, только быть. То есть и само бытие делающим, как бы дело не е. 
дело не есть здесь, самодостаточный такой вот э, вариант э, doing. То есть, если мы скажем diving, это ныряние, но diving также будь, будет и ныряющий. Playing – играющий, а также playing – игра, игранье, самоигранье. My playing, my playing games, my playing mind games. Там, мое игранье в игры разума, скажем так. Делающий дел, – делание, в первую очередь сам процесс. Делающий и делая. Очень часто в английском языке прибавляется такое словечко «когда делая». Когда идя по парку, когда идя по улице, когда ведя машину, когда поворачивая, когда беря угол, то же самое. When taking a corner, when turning the car, when uh, pulling up to the curb, когда притягиваясь к, uh, к бордюру, там, по реплику и так далее, кто как говорит. Uh, делание, делающий, делая. Эти, эти три опции, there are three options that can be used in our speech. То есть всего лишь три опции, три варианта перевода. Three equivalents of what we can see here. Uh, ing goes for the progress. In all the three meanings, uh, во всех трех значениях, ing говорит о процессе. Progress. Я не использую слово process, потому что processing, uh, как правило, вот что мы делаем с ing, прибавляем к процессу ing, и получается processing, то есть... Uh, это ну, процессинг, это приведение денег в движение по переводу, например. Там. Или э, когда вы карту прислоняете в супермаркете, э, теллер говорит вам, при, приложите карту там. То есть и, и идет процессинговая, то, то есть как-то обмен информацией, скажем так, внутри, между посттерминалом и банком. Вот это называется processing. Я использую термин progress. И он более часто в английском языке действительно in progress of doing something and uh, that's all. Uh, uh, goes for the progress. Goes for a progress. A progress. Uh, a progress. Uh, почему я неопределенный артикль здесь употребил? Потому что их три. Один из прогрессов. Какой-то прогресс. Ну, я мог бы вообще не употребить uh, неопределенный артикль. И вообще любой процесс, любой прогресс связан любое продвижение в процессе, созерцаемое, чувственное какое-то прямо сейчас, семинутное, свойственное настоящему моменту, это инговое окончание. Окей, okay. doing – делание, doing – делающий, doing – делая, when doing, while doing, когда дело и uh, пока делая. Uh, как мы можем еще применить делание? Uh, мы можем сказать на делании чего-то, допустим, вот, конкретно будет связано с чем-то. Допустим, это, дел, это мое делание чего-то, мое написание чего-то. Вот я написал, и вот у меня есть готовое написание. На нем сверху я беру и э, кладу еще какое-то действие. То есть, on my writing days, uh, I put the pen on the paper. On my writing days, на моем написании этого, то есть по-русски мы скажем, написав это, я положил ручку на стол. Там, on the table, on the paper, uh, down on the paper. То есть uh, делание, мы можем его как-то uh, приватизировать и говорить, my doing this, мое делание этого. Uh, то есть, как мы говорим, то, как я это делаю. В английском мы можем сказать... Uh, Uh, my speaking English, то, как я говорю по-английски, или the way I speak English, там, как бы, my speaking English is not very fluent right now, uh, uh, оно сейчас не такое бегло, как могло бы быть, потому что, в принципе, я говорю с вами сейчас для понимания деталей каких-то, сейчас наша, наша аналитика работает, а вербально вы можете превратить это все в английский, не задумываясь, на qs-class.com, и на планшетах, и на компьютерах, и на смартфонах все открывается и не требует никакого места на вашем жестком диске телефона. Вы просто используете интернет, этот сайт. И также вот после слэш здесь написано «Контакт». Вы можете связаться со мной и пройти индивидуальный курс «О чудо и чудес», индивидуальный курс из 15 занятий по 60 минут и привыкнуть, привыкнуть наконец-таки вербально, моторно. Ваша память долговременная, она непосредственно связана с теми вещами, которые мы делаем на, на автомате, и вы сможете говорить по-английски, не задумываясь. За 15 занятий. 
И это не привлечение. Тут, тут, э, были люди, которые... Вот, э, э, есть такие вот насмешливые, на, насмешливые скептики, такие вот пересмешники какие-то. Вот они устроились хорошо в своем вузе там, и так далее. И начинают... Вот, это все, кроме меня, там шарлатаны, там все паразиты, которые на, на сети э, преподают английский и так далее. Они говорят... То есть, э, э, а, английский за 30 дней, э, по полчаса каждый день. Э, а почему не за три дня? Начинается такой вот. А я вот вашу книгу сейчас прочитаю за 10 минут. Да-да, э, прочитайте. Ну и так далее. И только, только не говорите мне об этом. И, как говорится, идите куда-нибудь. И там э, устраивайте полемику со своими, э, как говорится, коллегами по цеху. А я совсем из другого цеха. Вот так и так. Итак, окончание ири. Uh, played, сыграл. Played, сыгранный. Ну, во-первых, посмотрим на то, что может ири сделать с первой формы глагола, как и ing. Только к первой форме глагола прибавляется. Ири прибавляется только к правильным глаголам, так называемым. То, то есть, которые используют правила прибавления данного окончания ири. Окончание завершенности, а никакого не прошедшего времени. То есть это все равно, что, скажем так, э, э, нож может быть использован только для еды, а можно ножом что-то выстругать. Но мы э, отметаем все это и говорим, нет, только для еды, что вы, что вы, о чем вы говорите. То есть э, и также окончание иди может быть использовано для прошедшего времени, а может быть использовано для завершенности и для построения перфектов, так называемых. Э, сделанное к моменту, вот то, что мы имеем, сейчас сказанным в рамках этого урока, понятым. Вот наше понятое и сказанное в рамках этого незаконченного настоящего урока, то, что мы имеем реализованным, вот это реализованное, оно и есть perfect. То есть касающееся непосредственно момента фотофиниша совершенства. Perfection. The moment of perfection. И посмотрим. Played. Сыграл. Вообще-то это действие, да? это событие. У него четко определяется вторая форма. То есть вторые формы мы можем построить с помощью или. А вот третья форма – played, сыгранный. Они выглядят абсолютно как две капли воды, как близнецы. Но э, в каждом контексте, в рамках каждого какого-то определенного организованного количества слов мы можем увидеть либо одно, либо другое. То есть либо сделал, и мы четко знаем, что это в прошлом, а не там, где главный герой сейчас присутствует. То есть и played сыгранный. Допустим, the game played last week. Игра сыгранная на прошлой неделе. Спокойно можем так говорить. Или the game was played last week. Это уже событие. Игра была, вторая форма. Ну, ей не нужен никакой ID, потому что глагол старинный. Есть еще не только вот современный, правильный по правилу, да, ID, глаголы, но и старинные. Они используют вторую форму для прошлого. А вторая форма для современных глаголов, то есть вторая актуальность, прошлое, оно образуется с помощью окончания ED. То есть called – позвонил, called – вызванный. Итак, у нас есть два варианта того, что мы здесь видим. Played. Played. Допустим, I have played. Я уже сыграл в эту игру. That's enough. I have played this game. It's enough. Я сыграл в эту игру. Достаточно. Окей. Okay. Uh, и this game was played yesterday, last week, uh, last month. Uh, well, the, this game has been played recently. Побыла какой? Сыгранной. Подверженность такая вот. вот где бы нам не uh, необходимы были слова типа сыгранный, где бы мы не подставили главную фигуру под uh, бытие подверженным действию. То есть быть сделанным. To be done. Ну, мы как-то это рассматривали. Или to have done, иметь уже сделано. Тут фигурирует слово уже, которое выполняет заменитель перфекта в русском языке и сужает немножко прошедшие действия к настоящему моменту, их подтягивает. То есть to have done, to be done. И вот, в принципе, ограничен этим круг того, что мы можем описать с помощью played сыгранной, например, done сделаны. Вот. Треть, вторые и третьи формы образуются с помощью ED для современных глаголов. Скажем так, простое объяснение. Вторые и третьи формы, но вторые, как и первые, являются событиями. Делаю, сделал. 
Первая форма, вторая. Первая форма делаю обычно, принципиально, периодически. Время от времени, но не обязательно сейчас. Сейчас являюсь делающим, и нам здесь понадобится вот это. Doing. I am doing. Я и сделающий. I do. Я, сделал, я делаю обычно. И I did. Я сделал. Но как только глагол будет не старинный, как do, did, done, да? а современный. I play обычно. I am playing right now. Я есть играющий прямо сейчас. I play обычно. I played. Мы настоящее сравниваем с прошедшим. Да, прибавляем окончание завершенности и все. I played. Я сыграл в прошлом. Сто процентов это будет прошлое. Но если мы увидим played в сочетании с какими-то формами бытия, например, будет сыграна игра, какое уж тут прошедшее время-то, will be played, the game will be played shortly, там, скоро, да, или soon, next week, next hour, during the next hour, будет сыграно, will be played. Так вот, Uh, никакого и принадлежности ко времени, а uh, те причастия, которые вот, играют роль такую, uh, сыгранных или играющих, не имеют. То есть настоящего прошедшего будущего continues и, наста... и вот это вот uh, played, которое относится как-то ко времени, не бывает. То есть здесь время не заложено в третьей форме. Сыгранных, допустим, played мы можем сказать called, вызванный по телефону. Это какой? Ну, каким-то можно быть хоть в прошлом, хоть в настоящем и хоть в будущем. То есть ему позвонят. Он будет вызван. He will be played. He will be called. He will be telephoned. То есть взяли, приложили окончание или получилась третья форма. То есть у нас всего лишь три плюс два здесь. Три опции делание, делающий, делая. И для Uh, I stress this moment, uh, сделаю акцент на этом моменте, для современных лишь глаголов, в отличие от окончания in, которое может быть прибавляться к, друг, uh, к другим, uh, к старинным, к современным глаголам, к любым, к первым форумам прибавляется in. Вот или прибавляется только к современным глаголам, и, соответственно, она делает два варианта. Сделал в прошлом, не, не сейчас, в прошлом. И сделанный, либо к моменту времени, то, что мы имеем сделанным, как элемент сделанный, он уже реализованный к моменту, наличествующий реализованный. То есть то, что мы имеем к настоящему моменту пройденным, пройденным, это будет perfect. И он строится из третьей формы, которая также используется для подверженности. Допустим, it was made, это старинный глагол. Ну, то, что мы на этикетке видим, вот эту форму made in Russia, made in the USA, made in где угодно. Нечаянно, <laughs> конечно, да, да, доминирует пока что. Uh, но uh, мы скажем uh, uh, produced, допустим, произведено. Ну, как правило, это с продуктами, произведено из какого-то сырья. Да? Produced uh, in Brazil, например. Там пишут как-то вот про дот, то там свои какие-то там слова. Uh, produced, произведено, то есть manufactured in uh, Norway, допустим, произведено в Норвегии, там машина какая-то там и так далее. Вот, то есть делание, делающие дела я, это эти слова объединяют то, что они все касаются наблюдения за процессом. А uh, или касается завершенности. Либо вторая форма, либо третья. Ну, вот так примерно мы обозначили наше отношение к окончанию процесса и окончанию завершенности. Никакого не прошедшего времени только лишь. И э, на этом, я думаю, стоит сегодня поставить запятую в нашем развитии. Приходите на уроки QS английский язык Live. Э, я научу вас говорить по-английски. Я сделаю это как консультант. Все это сделаете вы, но э, с моей помощью это будет гораздо быстрее, десятки раз быстрее. Вы тратите время, вы тратите ресурсы. Конечно, и в этом случае вы тратите ресурсы. Говорят, что 15 часов 
А, в рамках школьных программ, школьной программы это вообще ничего не значит. В рамках институтской программы, да, в принципе, по большому счету тоже. И поэтому относятся к этому скептически. Как же так, за 15 уроков, во время которых мы занимаемся ерундой, мы ничего не достигли, а вы, значит, достигнете. Да, я просто не занимаюсь ерундой. Эта концепция QS, английский язык, она исключает ерунду из английской грамматики. Мы сравниваем два языка. Русский и английский. Методы, к которым мы строим предложения по-русски и по-английски. Принцип сравнения – это основной принцип обучения. Кто его не использует, так скажем, просто так вот сначала погружает человека в язык, приносит ему стресс. Этот стресс заключается в том, что вы, обучая, привыкли, что обучаясь русскому, человек вот просто ассимилирует свое незнание языка, скажем, и постепенно втягивается в общение по-русски. Также ведет себя и романская группа, но в английском все иначе. Это системный язык, и его можно освоить за 15 занятий, а потом, уверенно придерживаясь этих принципов, развиваться. Развиваться и приходить к каким-то конкретным результатам, To come to your fluency, to reach your experience in uh, listening, in understanding, in speaking, everything that's uh, followed by the language. Okay. It's been all like with you and our concept QS on Greek music. Смотрите канал. Спасибо за ваши лайки. Спасибо за ваши просмотры, за ваше драгоценное время. С вами был Олег Иванилов. Пока.